بسم الله الرحمن الرحيم আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে ইকরা বাংলা দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সাথে থাকার জন্য আমি আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের সাপ্তাহিক নিয়মিত টক শো দশ দিগন্ত দেখার জন্য দশ দিগন্তের আজকের এই পর্বে আমরা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্য সফর নিয়ে আলোচনা করব আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে দুজন সম্মানিত অতিথি রয়েছেন আসুন তাদের সাথে পরিচিত হই তারপরে আমরা মূল বিষয়ে আলোচনার শুরু করব আমার সর্ব ডানে রয়েছেন প্রথমে বিশিষ্ট সাংবাদিক জনাব রুমান বক চৌধুরী জনাব রুমান বক চৌধুরী আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা এখানে আসার জন্য ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ আমার ডানে রয়েছেন ফয়জুর রহমান ফয়েজ ফয়জুর রহমান ফয়েজ একজন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এবং যুব রাজনীতির সাথে জড়িত ফয়জুর রহমান ফয়েজ আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা আসসালামাইকুম আপনাকে এবং ইকাটিভি বাংলাকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্রিভিউয়ার্স বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি তিনটি দেশ সফর করে গেছেন এর মধ্যে যুক্তরাজ্য ছিল তিনি যুক্তরাষ্ট্র জাপান এবং যুক্তরাজ্য সফর করে গেছেন যে কোনো রাষ্ট্রপ্রধান এবং সরকার প্রধানের বিদেশ সফর আমরা জানি অনেক ভূমিকা রাখে দেশ ও জাতির জন্য এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করব তিনি যুক্তরাজ্যে ছিলেন তার যে অনুষ্ঠান হয়েছে অনুষ্ঠানগুলোতে অনেকে উপস্থিত ছিলেন তার মধ্যে একজন ফয়জুর রহমান ফয়েজ আমি ফয়জুর রহমান ফয়েজের কাছে জানতে চাই একজন ফয়েজ উনি যে যুক্তরাজ্য সফর করে গেলেন উনি তিনটি দেশ সফর করে দেশে এসেছিলেন তো এই যে সফর একজন রাষ্ট্রপ্রধান সরকার প্রধানের আপনি একটু সার্বিক আপনার মূল্যায়নটা তুলে ধরুন এই পার্টিকুলার এই সফরের বিষয়ে ধন্যবাদ সুপ্রিয় সম্মানিত প্রস্তাবক আজকের ইকরা বাংলা টিভির সুপ্রিয় দর্শক আমার ব্যক্তিপক্ষ পক্ষ থেকে সবাইকে সালাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আপনি যে বিষয়টি উপস্থাপন করেছেন যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা দুই সপ্তাহের সফরে বিশ্বের কয়েকটি উন্নত দেশ সফর করেছেন তার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে যদি বলতে হয় এটা অত্যন্ত ব্যাপক আপনি জানেন যে বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ইস্যু নিয়ে বিশ্বের কয়েকটি উন্নত দেশ সফর করেছেন তার মধ্যে একটি ছিল জাপান যুক্তরাষ্ট্র এবং সর্বশেষ যুক্তরাজ্য তো জাপানে উনি প্রথম গিয়েছিলেন যেখানে বাংলাদেশ আমরা সবাই জানি যে বর্তমানে বিশ্বের দরবারে একটি উন্নয়নশীল দেশ থেকে ক্রমশ উন্নতশীল দেশের মধ্যে পদার্পণ করতে যাচ্ছে সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে দেশের সার্বিক উন্নতির জন্য দিন রাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তারই ধারাবাহিকতায় বিশ্বের উন্নত দেশগুলোর সাথে অত্যন্ত সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন যেখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় রয়েছে তারই ধারাবাহিকতায় আপনি হয়তো জানেন বা যারা বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে দেখেছেন যে জাপানে যাওয়ার পর উনি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন তার মধ্যে রয়েছে অন্যতম কৃষিভিত্তিক চুক্তি আপনারা সবাই দেখেছেন যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশে যাওয়ার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেছিলেন বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে সেখানে আমি দেখেছি যে জনাব শাহ সাহেব এনাকে প্রশ্ন করেছিলেন যে আপনি কোন ধরনের চুক্তি স্বাক্ষর করে এসেছেন 
আমাদের প্রধানমন্ত্রী তার উত্তরে বলেছিলেন যে কৃষিভিত্তিক যে বর্তমান বিশ্ব টেকনোলজির যুগ সেখান থেকে বিভিন্নভাবে আগে এক সময় ছিল যখন কৃষিভিত্তিক শুধু মানুষ তার পারিশ্রমিক যেটা এই যে শারীরিক পারিশ্রমের মাধ্যমে কৃষি নির্ভর মানে কাজ করে যেত বর্তমানে সেটা উন্নত ক্রমশ এরকম উন্নতির দিকে যাচ্ছে যে এই কৃষিভিত্তিকটা টোটালি এটা একটা টেকনোলজি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে সেখানে হোক খামার হোক কৃষিকাজ হোক সব কিছু এখন দেখা যায় যে দেশে আগে এক সময় মানুষরা তার হাত দিয়ে দান কাটত এখন মেশিন দিয়ে সেটা করা হয় মেশিন দিয়ে দান রোপণ করা হয় দান কাটা হয় এরকম তো সেখানে উনি পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এসেছেন যা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে তো তারই এবং পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন যুক্তরাষ্ট্রে গেলেন সেখানে গিয়ে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে উনি বিভিন্ন সেমিনারে যোগদান করেছেন তার মধ্যে ছিল অন্যতম একটি যে বিশ্ব ব্যাংকের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে উনি বাংলাদেশের সাথে সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পঞ্চাশ বছর সুবর্ণ সুবর্ণ জয়ন্তী যেটা বলা হয় তো সেটাই উনি অংশগ্রহণ করেছেন সেখানে আপনি দেখেছেন যে বিশ্ব ব্যাংকের সাথে যে একটা অত্যন্ত বড় যে আমাদের মতো একটি দেশের যেটা মানে আমি কি বলবো যে দেশের উন্নয়নের দ্বারা অব্যাহত রাখতে একটা বিশাল ভূমিকা রাখবে যেখানে যেহেতু আমাদের একটা এশিয়ার একটা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে এখানে ঋণের একটা ব্যাপার সেপার আছে সেখানে বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান উন্নয়ন কর্মসূচি দেখে বিশ্ব ব্যাংক তাদের কাছ থেকে বাংলাদেশকে আড়াই কোটি বিলিয়ন ডলারের একটা মার্কিন এটা মার্কিন ডলারের ঋণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যেটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যেটা শুধু এই বর্তমান সরকারের সাফল্যতার সাফল্যের ধারাবাহিকতা যেটা আমি বলতে চাই এবং বিভিন্ন আরও বাংলাদেশের যে বর্তমান যে বিশ্ব ব্যাংক অত্যন্ত বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসা করেছে যে যেখানে বিশ্ব ব্যাংকের সহায়তা ছাড়া বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্য নেতৃত্বের মাধ্যমে যে পদ্মা সেতু যেটা বাংলাদেশ তো তা এটা এশিয়ার মধ্যে একটা বড় ধরনের কাজ যেটা এরকম একটা উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে মানুষ কল্পনাও করতে পারে না সেখানে নিজস্ব আয় থেকে এরকম একটা বড় ধরনের কাজ সেটা শুধু বর্তমান সরকারের সাফল্যর মানে ধারাবাহিকতার একটা উন্নয়ন চিত্র আমি বলতে পারি তো তাই পরবর্তীতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্য এসেছেন এখানে এই এই দেশের যে সম্মানিত যে কিং রয়েছেন তার রাজ্যাভিষেকের যে করোনেশনের প্রোগ্রামে উপস্থিত হয়েছেন এখানে কমনওয়েলথের বিভিন্ন যেখানে প্রায় ছাপ্পান্নটি দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা এসেছিলেন তাদের সাথে শেখ হাসিনার বিভিন্ন পারস্পরিক সহৃদপূর্ণ বৈঠক হয়েছে এখানেও তিনি বাংলাদেশের বর্তমান চিত্র তুলে ধরেছেন যা অত্যন্ত প্রশংসিত হয়েছে এবং সর্বশেষ এই দেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রিসুসনাকের সাথে বাংলাদেশ সরকারের দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয়েছে যেখানে এই দেশের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান কার্যক্রমের বিভিন্ন প্রসঙ্গ টেনে তুলে উনি অত্যন্ত বহুসি প্রশংসা করেছেন যা আমাদের জন্য বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্মানজনক একটি অধ্যায় বলে আমি মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে আমরা আবারও ফিরে আসবো আপনার কাছে জনাব রুমান বখত চৌধুরী উনি ওনার দিক থেকে মূল্যায়ন করলেন সমান প্রশ্ন আপনার কাছে আপনার মূল্যায়নটা আপনি তুলে ধরুন ধন্যবাদ দশ দিগন্ত অনুষ্ঠানে আপনাকে মিজান ভাই আসলে যে কোনো রাষ্ট্র প্রধানের ভিজিট একটি গুরুত্ব বহন করে ওই দেশের জন্য ঠিক আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি যখন এই তিনটি দেশ সফর করেছিলেন নিশ্চয়ই দেশের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল তবে তার প্রথম যে সফরটি ছিল জাপানে সেটি ছিল আরও আগের একটি শিডিউল করে আবার ওটা দেরি হয়েছিল যে কোনো কারণে পরবর্তীতে সেটা সেটা একটা সাথে জি দ্বিপক্ষীয় সফর বলা যায় আর বাকি যেটা আমেরিকারটা সেটা দ্বিপক্ষীয় না আমেরিকার কোনো আমন্ত্রণে তিনি যাননি জাস্ট বিশ্ব ব্যাংকের বিশ্ব ব্যাংকের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সেখানে গিয়েছেন আর আমাদের এখানে যেটা ইউকেতে যেটা এসছিলেন সেটা হচ্ছে করোনেশনের জন্য রাজার মুকুট পরানোর অনুষ্ঠানে যাই হোক যে কোনোভাবে আসুন ওনার আসাটা গুরুত্বপূর্ণ তবে যে জিনিসটি হচ্ছে যে তিনি 
যে খুবই ওয়েলকামড ভিজিট আমি মনে করি না এটা কারণ এদিকে দেশের কথা বলতেছেন না না এই টোটাল ভিজিটটাই পরবর্তী নির্বাচনকে সামনে রেখে একটা ভিজিট তো সেটা এইগুলোর সাথে মিলিয়ে করা হয়েছে আপনি খেয়াল করলে দেখবেন যে জাপানে যে যে চুক্তিগুলো হয়েছে সেটি বাংলাদেশের পক্ষে কোনো চুক্তিগুলো যায়নি আমি একটা চুক্তির কথা ভুলে গেছি যেটা ইন্ডিয়ার সাথে মিলিয়ে করা হয়েছে যেটা একটা চুক্তি ছিল আমি সরি ওই যদি আমার ফয়েস ভাই সেটা উল্লেখ করেন তাহলে ওইটা নিয়ে কথা বলতে পারবো সেটাও আমাদের খুব একটা স্বার্থ রক্ষা করে না আর দ্বিতীয়ত যেটা হচ্ছে যে তিনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের অনুষ্ঠানে যেখানে গেছেন তিনি একটি চিত্র প্রদর্শনী নিয়ে গিয়েছিলেন জাপানের সাথে আমাদের কোন তেমন কোন হয়তো কোন ইকুইপমেন্ট এর জন্য সেটা হতে পারে কিন্তু আমাদের আইসিটি সেক্টর পুরোটাই আসলে ইন্ডিয়া দেখে আমার যা ধারণা আরকি তো আপনি কি এই চুক্তিটার কথা বলতেছেন দেখুন জাপানের সাথে আমাদের যত ধরনের ট্রেডের চুক্তি ছিল বিশেষ করে আপনি গাড়ির ক্ষেত্রে দেখেন আপনি সবগুলো গাড়ির চুক্তি কিন্তু ইন্ডিয়ার সাথে এখন জাপানের জাপান থেকে আমাদের তেমন আনা হয় না কারণ জাপানের এখানে যে পরিমাণ শুল্ক দেওয়া হয় সেটা ইন্ডিয়ার সাথে অন্য একটা ট্রিট ট্রিটি করা হয়েছে বাণিজ্য চুক্তি ভিন্ন ভিন্নভাবে করা হয় বিভিন্ন দেশের সাথে একই রকম করা হয় না তো সুতরাং সেখানে প্রচুর শুল্ক করার কারণে ওই গাড়িগুলো আর আমাদের দেশে আসে না আমরা ওই টাটা কিংবা এগুলো কিন্তু এখন ইন্ডিয়ার থেকে আনা হচ্ছে এবং যেগুলো তো আসলে আমি যেটা মনে করি যে ওই গাড়িগুলো আমাদের দেশে এনে আসলে যারা কিনেছেন তারা আসলে চার পাঁচ বছরের বেশি ভালোভাবে সেগুলো আর ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু একটি জাপানি গাড়ি আপনি দেখবেন যে দশ পনেরো বছর ব্যবহার করার পর তার কিন্তু আয়ু থাকে তো সেটা আমাদের জন্য গরিব দেশে এটা একটা ভালো দিক ছিল যাই হোক এগুলো আসলে ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা অবশ্যই এটা আমি আওয়ামী লীগ সরকারকে দোষ না বিভিন্ন সরকারেরই দোষ তবে এগুলোর থেকে যদি বের করে আনা যেত তাহলে আমাদের দেশের একটু উপকার হতো আমরা যারা গাড়ি নিয়ে ইয়ে থাকি আমরা জানি যে কোন গাড়ির কি ইন্ডিয়ান গাড়িগুলো এখনো পৃথিবীতে কোথাও সরকারে যারা তাকেন আমরা তো দেখি তারা ল্যান্ড ক্রুজার দৌড়ান এগুলো তো জাপানি গাড়ি হ্যাঁ তারা কিন্তু তারা যখন পাবলিকের পকেট কাটতে চান তখন ঠিকই তারা ওই ইন্ডিয়ার সাথে চুক্তি করেন এটা আসলে খুবই দুর্ভাগ্য আমাদের দেশের জন্য ইন্ডিয়ার সাথে চুক্তিটা আপনি কেন মনে করেন যে এটা মানে আমার মনে হচ্ছে আপনি এটা একটা নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখছেন তো এটা কি এটা কিন্তু ভালো কিছু কি নেই আমি আমি নেতিবাচক না অর্থাৎ আমি যে জিনিসটা বলছি যে আসলে ইন্ডিয়ার জিনিসগুলোর গুণগত মান এখনো জাপানের সাথে আমাদের আগে গাড়ি টাড়ির বা যন্ত্রপাতির ব্যবসা ইয়েটা ছিল এবং জাপান আমাদের অন্যতম একটি উন্নয়ন উন্নয়ন সহযোগী দেশ বিভিন্ন ভাবে তারা এবং উইদাউট এনি ইন্টারেস্ট এবং মানে ডোনেশ ডোনেটই করে বিভিন্ন ভাবে আমাদের এই মানে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটি পুনর গঠনে তারা কিন্তু প্রচুর ভূমিকা রেখেছে প্রথম থেকে প্রথম থেকে তো সুতরাং তারা যে রাস্তাঘাটগুলোর জন্য আমাদের দেশে মানে ডোনেশন করেছে কিংবা সাহায্য করেছে সেই রাস্তাগুলো এখন ইন্ডিয়ান গাড়ি যদি ব্যবহার করে সেটা আসলে শুভন হয় না কারণ ইন্ডিয়া বাংলাদেশের রাস্তাঘাট তৈরির জন্য আসলে কোনো ধরনের সাহায্য কখনোই দেয় নাই আমি যে জিনিসটা বোঝাতে যাচ্ছি অর্থাৎ যারা আমাদেরকে সাহায্য করেছে তাদের সাথে আমাদের আসলে এই ধরনের ট্রেড রিলেশন গুলা মানে হাইলি থাকা উচিত ইন্ডিয়া কেমনে করলো না ইন্ডিয়া তো আপনার মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করলো সবগুলো দেশের জন্ম থেকেই তো তারা সাহায্য করে আসলে মুক্তিযুদ্ধের এই সাহায্যটা যতটা আগে আমরা জানতাম আমরা আমি নিজেও তো সেটাই মনে করতাম যে ইন্ডিয়া আমাদের অনেক উপকার করেছে এই কথাগুলো আমরা শুনতাম কিন্তু আজকে যখন আমরা বিভিন্ন রকম লেনদেনের সম্পর্কে বা কিংবা আমাদের সাথে যখন তাদের অনুভূতির সম্পর্ক আমি আবেগ অনুভূতির সম্পর্ক দেশ ছিলাম আমরা হ্যাঁ অনুভূতির সম্পর্কেও আমি কখনো দেখিনি যে ভারত আমাদেরকে কোনো একটি দেশ হিসেবে মনে করে আমাদেরকে তারা একটি তাদের মানে করদ রাজ্যের মতোই মনে করে আমি মনে করি তো এই ধরনের একটি অবস্থায় আমি মনে করি না যে বাংলাদেশ মানে ভারত বাংলাদেশকে তা আমাদের উপকারের জন্য সাহায্য করেছে এটা তাদের নিতান্তই স্বার্থে সাহায্য করেছে কারণ পাকিস্তান 
পুরো পাকিস্তানটা যদি আজকে মনে করেন বাংলাদেশ এবং এই পশ্চিম পাকিস্তান সহ যদি আজকে থাকে তো দেখা যেত যে ভারতের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ একটা হুমকি থাকতো তো সেই হুমকিটা তাদের কমে গেছে এবং তারা এখন যে সুযোগগুলো নিচ্ছে তাদের সেভেন সিস্টার্সকে নেটওয়ার্কিং করার জন্য যেই বন্দরগুলো নিচ্ছে যে রাস্তাগুলো তারা ইউজ করছে তাদের কোনোটাই তো তারা কখনোই তারা মানে গড়ে তুলেনি কিংবা আমি যদি বলি যে স্বাধীনতা উত্তর যত ধরনের যন্ত্রপাতি গাড়ি ঘোড়া ছিল সেগুলো তারা অনেকটাই সরিয়ে নিয়েছে চুরি করেছে অনেকেরই কথায় সেটা শোনা যায় তো তারা আসলে কতটা উপকার করেছে আপনারা এই মানে নিজের চোখে আমরা ঠিক আছে এটা আপনার অভিমত আপনার অভিমত তো যদি বাংলাদেশ থেকে আমি প্রশ্ন করি আপনার কাছে আসবো আমি সরি আমাকে হ্যাঁ অবশ্যই আসবো অবশ্যই আসবো আপনি উত্তর দেবেন তো আমি যদি আপনাকে প্রশ্ন করি ভারত যদি বাংলাদেশ থেকে গাড়ি কিনতে চায় মনে করেন তো আপনার আপনার অভিমত কি এক্ষেত্রে না আপনি কি না করবেন যে আমি না করার বিষয়টি নয় আর তা এটা আমি ভারতকে আমি বলছি না ভারত তো আমাদেরকে চাপিয়ে দেয় নাই আমরা ভারতের সাথে চুক্তি করেছি তো আমরা কোন জিনিসটা কিনবো সেটা তো আমরা নির্ধারণ করব বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ বা পলিসি যারা করছেন তাদেরকে আমি বলছি তো আমাদের যারা আসলে সত্যিকার অর্থে আমাদের সাহায্য করে তাদের সাথে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ ট্রেডগুলো রাখা উচিত এবং যে জিনিসগুলো আমরা এনে ব্যবহার করে আমরা উপকৃত হব জনগণ উপকৃত হবে আমার মনে হয় যে সেই জিনিসগুলো ব্যবহারের কন্টিনিউটি রাখা উচিত আমি মনে হয় না যে আপনি বাজারে গেলে একটি বাংলাদেশেরও যদি কোনো বাজে জিনিস হয় সেটা আপনি না কিনে অন্তত যেটি একটু ভালো মানের হবে সেটি কিনবেন তো ভারতের জিনিসগুলোর মান খারাপ এবং যারা ব্যবহার করেন আমি তো নিজেও ব্যবহার করেছি দেখেছি তাদের সাইকেল এবং ছোট ছোট সাইকেল ছোট গাড়িগুলো এবং প্লাস ওই ট্রাকগুলো যেভাবে ভরেছে মোটামুটি চলে দশ বছরে ওই পরে আর এই গাড়িগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায় না তো এই যে একটা অবস্থা সেটা তো আমাদের আমাদের জনগণের ক্ষতি হচ্ছে তো আপনি যেটা বললেন যে আমাদের পলিসি যারা করেন তারা কিন্তু ঠিকই ভালো ভালো গাড়ি দৌড়ান বিএমডাব্লিউ দৌড়ান তারপর এই জাপানের গাড়িগুলো ধরুন বারে ভালো ভালো গাড়ি কিন্তু এই জনগণের জন্য তারা কেন এখানে আসলে ওই যে ট্রেডের মাধ্যমে তাদের পকেট ভরে এই পকেটে জনগণ ওই গাড়িগুলো কিনতে পারে আমাদের দোষ আমি আমি ভারতের কোনো দোষ দিচ্ছি না তবে আপনার কথা যদি আমি মেনে নেই তাহলে আপনি এটা বলতে চাচ্ছেন যে আমি খারাপ জিনিস টাকা দিয়ে কিনবো কেন এবং ভারতীয় জিনিসগুলো আপনার চোখে মানে যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে উন্নত অনেকটা ভালো না এটাই আপনি বলতে চাচ্ছেন ধন্যবাদ জনাব ফজল রহমান ফজল আপনি কি বলতে চাচ্ছিলেন ধন্যবাদ আমি রুমান ভাইয়ের কাছ থেকে তার অভিমত শুনলাম তো ওনার সাথে আমি মানে সম্মানের সাথে বলতেছি যে ওনার কিছু কথার সাথে আমি দ্বিমত পোষণ করি প্রথম প্রথম বলেছেন যে দ্বিমত থাকতেই পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে সফর করেছেন যে তিনটি রাষ্ট্র এটার কোনো গুরুত্ব বহন করে আসলে উনি এখানে যুক্তরাজ্যে সরকারি সফরে এসেছেন এবং যে আমেরিকায় গিয়েছিলেন সেখানে কিন্তু ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের আমন্ত্রণে গিয়েছিলেন হ্যাঁ তো এটার গুরুত্ব আমি মনে করি যে অত্যন্ত একটা উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই যে সফরটা এবং জাপানে যে চুক্তি হয়েছে আমরা দেখেছি যে জাতিজনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে জাপানের জাপান কিন্তু এই যে অতি অল্প দিনে এই অবস্থানে আসে নাই তাদেরও আস্তে আস্তে সংগ্রাম করে যুদ্ধে বিশ্বযুদ্ধের পর স্ট্রাগলিং করে এই অবস্থানে এসেছে गुरुपूर्ण एवं तात्पर्यपूर्ण कथा जेटारे सम्पूर्ण दिमत যে বাং ইন্ডিয়া মনে করে বাংলাদেশের কর রাজ্য এটা আমি মনে করি না যে ইন্ডিয়া একটি তাদের একটি স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইন্ডিয়া যথেষ্ট সহযোগী ভূমিকা পালন করেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অত্যন্ত অকৃত্রিম বন্ধুত্বের পরিচয় দিয়েছে সেখানে ইন্ডিয়া হয়তো রাষ্ট্র হিসাবে তারা একটা স্বাধীন রাষ্ট্র তাদের একটা কম্পিটিশন থাকতে পারে আমরা আমাদের মধ্যে কম্পিটিশন চালিয়ে যাব ওরা একটা স্বাধীন রাষ্ট্রকে কর রাষ্ট্র মনে করবে এটা কখনই সেটা হতে পারে না এবং এটা বাংলাদেশ সরকার আপনি জানেন যে বর্তমানে মন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অত্যন্ত একটি সব দিক থেকে একটি শক্তিশালী স্বয়ংসম্পূর্ণ রাষ্ট্র বাংলাদেশ উনি যেটা বলছেন আগের থেকেই তারা এরকম মনে করে বর্তমান যারা বলতেছেন এটা রাজনৈতিক প্রভাগান্ডা কিছু হয়তো বর্তমান সরকার বা 
আওয়ামী সরকার বিরোধী কিছু মানুষ সবসময় এটা বলে আসছে স্বাধীনতার পর থেকে যারা মুক্তিযুদ্ধের একটা অপজিশন যারা ছিল তারা সবসময় এটা বলে আসেন যে এই ইন্ডিয়া বাংলাদেশ সব কিছু নিয়ে গেছে তো এটাই বাংলাদেশ থেকে কি আমাদের তো তখন তো কিছুই তেমন ছিল না যে কি নিয়ে যাবে উনি তো বললেন গাড়ি টাড়ি কিছু নিয়ে গেছে না না এটা তো তখন গাড়ি বা কয়টা ছিল যুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশের কয়টাই বা গাড়ি ছিল তখন তো আর এত গাড়িগুলা ছিল না বর্তমান যে অবস্থানে বাংলাদেশ আছে বা এখন গাড়ি বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে উন্নয়ন সাধিত হয়েছে তখন তো এরকম বাংলাদেশ একটা যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ছিল সেখানে কয়টা গাড়ি ছিল আর নেওয়ার মতোই বা কি ছিল আমি সেটা তো আমি যেটা বুঝেছি উনি হয়তো এটা এই জায়গাটাতে ফোকাস করেছেন মুক্তিযুদ্ধের পরে যে মিলিটারি ভেহিকলগুলো ছিল আমাদের দেশের কোনো ইয়ে না যুক্তরাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সফরটি হচ্ছে মূলত বিশ্ব ব্যাংকের একটি কত বছর পঞ্চাশ বছর বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক তো সেটি সাধারণত সব দেশের সাথে তাদের যাদের যাদের সাথে সম্পর্ক আছে ঋণ আছে তারা এগুলো করে থাকে তো সেই প্রোগ্রাম এটার মূল উদ্দেশ্যটা ছিল যে বর্তমান রাজনৈতিক একটি সরি ওই নির্বাচনের কারণে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনুকূলে নেওয়ার জন্য তিনি আসলে মূলত সেখানে গিয়েছেন এবং তিনি চেষ্টা করেছেন ওইখানকার কি বলে সরকার সরকারি উচ্চপদস্থ রাজনীতিবিদ যারা আছে তাদের দৃষ্টি এবং ইয়ে করা তো দুর্ভাগ্য যে তিনি আসলে তেমন কারোর সাথে মনে হয় ওনার দেখা হয় নাই বরং উনি বলা যায় যে বিফল হয়ে আসার কারণে তিনি দেশে এসে দেখা গেল যে তিনি ওই যে রাষ্ট্রদূতদের যে অত অতিরিক্ত একটু ইয়ে ছিল কি বলে এটা প্রোটোকল ছিল নিরাপত্তা প্রোটোকল ছিল সেটিও তিনি দিয়ে দিয়ে মানে সরিয়ে দিয়েছেন এবং আমার মনে হচ্ছে যে তিনি ঠিক মতো মূল্যায়ন পাননি বা কোনো কোনো ধরনের কারোর সাথে দেখা করার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তিনি আচ্ছা আমি আপনাকে এই জায়গায় আটকে দেবো আমরা বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পরে আপনার এই বিরতির পরে আমরা এই বিষয়ে আবার আলোচনা করব সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা ছোট্ট একটি বিরতি নিচ্ছি অত্যন্ত জমজমাট আলোচনায় আমরা আছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিদেশ সফর উপলক্ষে এই প্রসঙ্গে আজকের এই আলোচনা অনুষ্ঠান আমরা আবিরতির পরে আবারও ফিরে আসব সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম আমাদের দশ দিগন্ত অনুষ্ঠানের আজকের এই পর্বের আলোচনায় আমরা আলোচনা করছিলাম বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সম্প্রতি জাপান যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্য সফর নিয়ে আমাদের আজকের সম্মানিত গেস্ট জনাব রুমান বক চৌধুরী আলোচনা করছিলেন স্টুডিওতে আরও উপস্থিত রয়েছেন ফয়জ রুমান ফয়েজ রুমান ভাই আপনি যে আলোচনাটা করছিলেন আমরা সেই জায়গাটাতে ফিরে আসি আপনি শুরু করেন আবার ধন্যবাদ আমরা মনে হয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিজিটে ছিলাম তো যে জিনিসটি হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে তিনি হয়তো সেই রকম কি বলে আপ্যায়ন পাননি তো তিনি দেশে গিয়ে এই কাছে আমি আসলে আমার খুব খারাপ লাগছে শেখ হাসিনা বা আওয়ামী লীগের প্রতি আমার কোনো ধরনের বিরোধ নেই কিংবা কারোর প্রতি আমার কোনো আমি সমালোচনা করি যে কোনো ভুলের সমালোচনা আমাকে করতেই হবে কিন্তু এই সরকার প্রতি পদে পদে যে সকল ভুল করেছে সেটা আসলে তাদের নিজের জন্যই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে তো এই যে তাদের প্রোটোকল সরানো বা এই ধরনের একটা বাজে ইমেজ যুক্তরাষ্ট্র সফরে ভুলগুলা কি করলেন যুক্তরাষ্ট্রের কোনো ভুল নেই ওনার কোনো ভুল নেই উনি তো জাস্ট সফর করেছেন কিন্তু তিনি চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন 
নেতাদের সাথে দেখা করা যে নির্বাচনের বিষয়ে যে একটা অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের যে দাবি আমেরিকা করে আসছে সেই দাবির দাবিকে তিনি কেন মানছেন না আমি জানি না যে ওয়াদ এবং সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আমেরিকা দাবি করছে বাংলাদেশ নির্বাচন নিয়ে কথা বলার অধিকার কি তাদের আছে নিশ্চয়ই আছে তারা তো আমাদের উন্নয়ন সহযোগী এবং তারা তো বলছে না যে আমার যাকে ইচ্ছা তাকে দিতে হবে আমি যে ইচ্ছা করেছি বিএনপি কে কিংবা অনুমুখ দলকে দিতে হবে তারা বলছে একটি অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন এবং এটি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে তারা আমাদের গণতন্ত্রের পার্টনার অবশ্যই এটা বলতে পারে এবং এটা তাদের দেশের ব্যাপারেও আমরা এটা বলতে পারি আর আন্তর্জাতিক বিষয়ে আমরা অনেক কিছুতে আমরা এক দেশের সাথে আরেক দেশের সম্পর্কিত অর্থনৈতিক এবং সামাজিক রাজনৈতিক তাদের দেশে আমাদের লোকজন আছে তাছাড়া তাদের দেশে আমাদের বিজনেস আছে বিশেষ করে আমাদের পোশাক শিল্পটি তো অন্যতম তো এই ধরনের একটি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় থাকার পরে একজনের সাথে আরেকজনের দুষ্ত্রুটি হলে কি কথা বলতে পারবে না অবশ্যই বলতে পারবে অন্যান্য সব দেশেও এরকম বলতে পারে যাদের সাথে বাণিজ্য আছে আপনার তারা তারা এটা বলে নাই তারা অনুরোধ করছে তবে ন্যায়ের পক্ষে তারা জুর করতে পারে এখন যে দুটি নির্বাচন বাংলাদেশে হয়েছে চোদ্দ এবং আঠারোতে সেটি তো তারা নিজেরাই এটার পক্ষে কিছু বলতে পারছে না হ্যাঁ তারা তারা নিজেরাই বলছে যে ওই আঠারো নির্বাচন নির্বাচন আর হবে না তো হবে না বলতে কিভাবে হবে কি তারা কোনো লেভেলাইজ করেছে যে এটা খারাপ নির্বাচন বা এরকম তা এটা তো কেউ বলবে না কোনো কোনো গোয়ালের দুধ কি কখনো বলে যে আমার দুধ খারাপ যে ঠিক আছে আমার দুধ যা আছে তাই অর্থাৎ তারা যে খারাপ করেছে সেটা আর মানে ভালো আছে সেটা বলতে পারছে না তো যাই হোক খারাপ তারা মেনেই নিয়েছে এখনো এই তো না হলে তারা কেন আমেরিকার এই কথাবার্তা তারা অ্যাকসেপ্ট করবে তারা অ্যাকসেপ্ট করছে যে ফেয়ার এবং ইলেকশন দিবে কিন্তু তাদের আন্ডারে হতে হবে যে কারণটার জন্য আঠারো নির্বাচন কেউ গ্রহণ করেনি যে তাদের আন্ডারে থাকার মাধ্যমে নির্বাচনটি সুষ্ঠু এবং অবাধ হয় নাই তো যাই হোক আমরা সবাই আমেরিকা কে অন্যান্য অনেক কারণে আমরা পছন্দ করি না কিন্তু বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনীতির ধারা অব্যাহত রাখার জন্য তাদের যে অনুরোধ বা চাওয়া যেটা সেটার সাথে আমাদের সবারই সমর্থন আছে শুধু আওয়ামী লীগ বিপক্ষে না আওয়ামী লীগেরও অনেকেরই সমর্থন আছে যে সবাই গণতান্ত্রিক একটা পরিবেশ চায় এবং গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকার কারণে বাংলাদেশে যে এক দলীয় শাসন ব্যবস্থার যে একটা অলিখিত একটা রূপ তৈরি হয়েছে তার কারণে আমরা যারা আওয়ামী লীগ যারা বিরুদ্ধী আওয়ামী লীগের বিরোধী এটা বিএনপি না যারাই আওয়ামী লীগের সমালোচনা করবে তাদেরকেই তারা বিভিন্ন ধরনের ঠিক আছে আপনাকে আমি এখানে থামাবো আবারও আপনার কাছে ফিরে আসবো ফজরুমান ফয়েজ এই প্রসঙ্গে কিছু বলতে চাচ্ছেন আমার মনে হয় একদলীয় বা এই যে নির্বাচনের নিরপেক্ষতা নিয়ে তিনি যে প্রশ্ন আপনাকে যদিও আমাকে দেরিতে আপনি সুযোগ দিয়েছেন তো আসলে আজকে আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি আপনার আমন্ত্রণে যে আমি জানতাম যে রোমান্দ একজন সাংবাদিক উনি সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ সরকারের গোড়ামূলক সমালোচনা করবেন তো আমি দেখছি যে রোমান ভাই উনি আমাদের যাতে বিরোধী দলীয় নেতৃবৃন্দ যেভাবে কথাবার্তা বলেন সেই দৃষ্টিকোণ থেকে উনি বর্তমান সরকারে উনি একটি কথা বলেছেন যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা বিদেশে গিয়েছেন এই আমেরিকা বা বিভিন্ন উন্নত দেশগুলোর এই যে সমর্থন আদায়ের জন্য তো আপনি জানেন সবাই জানে বাংলাদেশে নির্বাচন ব্যবস্থা নির্বাচন স্বাধীন নির্বাচন কমিশন আছে তাদের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় সুষ্ঠু নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে যেটা আমেরিকা বা কোনো দেশই অতীতে বলে নাই যদি এরকম বলতো যে বাংলাদেশ সরকারের নির্বাচনের খুব ত্রুটি আছে তাহলে অবশ্যই ওরা কন্ডেম করত তো আমি সম্পূর্ণভাবে ওনার কথার প্রতিবাদ জানাই যে এটা ঠিক না বাংলাদেশ সরকার এখানে একটা স্বাধীন নির্বাচন কমিশন আছে স্বাস্থ্যশাসিত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন কমিশন তাদের মাধ্যমে এখানে সুষ্ঠু নির্বাচন অতীতে হয়েছে তারই ধারাবাহিকতা বিএনপির কয়েকজন সদস্য নির্বাচিত হয়ে সংসদে গিয়েছিলেন বাংলাদেশে দেখা গেছে অনেক বিভিন্ন ইউনিয়ন উপজেলা পরিষদ তারপর পৌরসভায় বিএনপির প্রার্থীরা জয়লাভ করেছে এখানে যদি একদলীয় শাসন ব্যবস্থা হতো রুমান ভাইয়ের কথায় তাহলে তো অন্যান্য বিরোধী দলের সদস্যরা নির্বাচিত হতে পারতেন না নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত হতে পারতেন না তো এখানে বাংলাদেশ সরকারের কোনো ইচ্ছা নেই যে বিদেশকে প্রভাবিত করে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থাকে তাদের আয়ত্তে আনবে এখানে স্বাধীন নির্বাচন কমিশন আছে তাদের মাধ্যমে আগামীতে সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে পাবলিক যাদেরকে বোর্ড দিবে তাদের বোর্ডের মাধ্যমেই জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবে তো এখানে দেশের সাপোর্টের তো কোনো প্রয়োজন নাই আমি যেটা মনে করি আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে এবার আপনি আসেন যুক্তরাজ্য প্রসঙ্গে দেশে যে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আসলেন আপনি তো যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপারটা বললেন জাপানের ব্যাপারটা বললেন এখন যুক্তরাজ্যের ব্যাপারে আপনার অভিমত কি 
এখানেও কি তিনি এই লোবিং করতে এসেছেন আপনার কি অবশ্যই আমি মনে করি যে তার এখন মূল ফোকাসটি হচ্ছে সামনে নির্বাচনটিকে তাদের মত করে যে করার যে পরিকল্পনা এটা উনি কার সাথে সেটিং করলেন এখানে বিশেষত বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বা দক্ষিণ এশিয়ায় এই পশ্চিম পশ্চিমের যে দেশগুলো আছে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং আমেরিকার সহ যারা আছে তাদের মধ্যে আমেরিকা এবং এই ব্রিটেন আমাদের সাথে খুব বেশি সম্পর্কিত বিভিন্নভাবে তো সুতরাং রাজনৈতিক বিভিন্ন বাতাবরণ বদলানো বা এটার একটা শেপ নেওয়ার জন্য এখানকার নেতা নেতারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন সব সময় থেকেই তো সুতরাং এখানে তিনি এই ফাঁকে ফাঁকে তিনি তার এই কাজটি করার জন্য এসছিলেন কি মূলত এসছেন এখানে করোনেশনের জন্য রাজা চার্লসের তৃতীয় চার্লস এবং সেখানে অনেক অনেক দেশেরই রাষ্ট্র তে প্রতিনিধি এসেছেন কিন্তু রাষ্ট্রপ্রধান মনে খুব কমই এসেছেন হয়তো বিশ বাইশ জনের মতো হবে আমার ঠিক আমরা তো শুনলাম একশোটি দেশের দেশ ঠিক আছে প্রতিনিধি এসছেন অনেক দেশেরই সেখানে প্রধানমন্ত্রী পর্যায়ের বা রাষ্ট্রপ্রধানরা সবাই আসেননি এটা একটি মানে মানে কি বলা যায় একটা আনুষ্ঠানিক বিষয় এখানে জাস্ট উপস্থিত থাকাটা অনেকে অনেক দেশের হাই কমিশনাররাও বা অ্যাম্বাসেডর যারা আছেন তারা যোগ দিয়েছেন তো যাই হোক উনি ঋষি সুনাকের সাথে একটি আলাপ আমি ফেসবুকে দেখলাম যে সেখানে তিনি ঋষি সুনাককে পরিচয় করে দিচ্ছেন যে তার ভাতিজি একজন ভাগ্নি এখানে এমপি আছেন তো আমার মনে হয় না যে ঋষি সুনাক ভালো করে তা ঋষি সুনাক চিনে নি না ভালো করে ও আচ্ছা বলে ইয়ে করছে ও আচ্ছা আছে নাকি কে তখন টিউলিপ সিদ্দিক স্বাভাবিক আমার মনে হয় যে মানে তিনি এবং তিনি যেটাকে দ্বিপক্ষীয় বলে ব্যবহার করছেন সেটা কিন্তু দ্বিপক্ষীয় কোনো আলাপ আলোচনা হয় না কারণ দ্বিপক্ষীয় আলাপ আলোচনার ক্ষেত্রে দুটি দেশ একটি বিশেষ ইয়ের মাধ্যমে বসে এবং সেটা ওই সূচিতেও থাকে আমাদের এখানে আলো মানে যে সূচি ছিল এই সূচির মধ্যেও কোনো ধরনের এটা নেই যাই হোক আমার এইসব কথাবার্তায় মনে হবে যে আমি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলছি আমি আপনার কথা বলছি আমাকে এভাবে না নিয়ে আমি বরং বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর এই যে মানে ছেলে মানুষই আচরণ আমি মনে করি বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে এগুলো না করলে তিনি ভালো করতেন তার অনেক সুযোগ ছিল তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা বঙ্গবন্ধু বলে যাকে উপাধি দেওয়া হয় বিভিন্নভাবে কেউ দেয় কেউ দেয় না তবে আমি মনে করি যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অন্যতম একটি অবদান রেখেছেন তাকে জাতির জন্য জাতির জন্য আমি এগুলা এগুলাকে আমি আর কি মানে ইয়ে মনে করি না তবে তিনি মনে করেন না কোনো ব্যক্তিকে একক এককভাবে আমি কখনোই আমি দিতে চাই না বাংলাদেশ হওয়ার ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের একক ভূমিকা নেই এখানে তার মানে শেখ মুজিবী একক ব্যক্তি তা না সেখানে অনেক ছিলেন উনি একক করেছেন এটা তারা বলে যে তারা এককভাবে পরিচিত করতে সেটাই কিন্তু আসলে এই শেখ মুজিবের রাজনীতিকে পিছনে ফেলার একটা প্রক্রিয়া একটা সরকারের মাধ্যমে হয়েছিল এই সরকারে অনেক লোকজন ছিলেন সেক্টরের ছিল এগারোটা এসব তো সবাই অস্বীকার করার কথা না যে কোনো একটা কাজ এটা একটা টিম ওয়ার্ক যখন শুরু করেন তখন তো তিনি তার জীবন বাজি রেখেই শুরু করেছিলেন যার জোকে যখন তিনি মেরে ফেলেন এবং ওই জায়গাটা তিনি তখন অবশ্যই হ্যাঁ বহুত বড় একটা রিস্ক নিয়েছেন ওই সময় যদি পাল্টা ইয়েতে মনে করেন পাকিস্তান তাদেরকে ধরতো তাহলে শেখ মুজিবুর রহমানকে কিন্তু মারতো না মারতো জিয়াউর রহমানকে কেন মনে করেন আপনি শেখ মুজিবুরকে মারতো শেখ মুজিবুর রহমানকে তো উনাকে তো গ্রেফতারি করে রেখেছে উনি রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে আছেন আমি যে উনি উনি রাজনৈতিক বন্ধু হিসেবে ঠিকই বের হয়ে আসতেন কিন্তু জীবন বাজি রেখে কে করেছেন জিয়াউর রহমান শুরু করেছেন এবং যেটা বললেন যে মারতো না অর্থাৎ কেন মনে করেন অর্থাৎ ওই ওই অঞ্চল জানজুয়ার যে ঘাটিটা চিটাগাং অঞ্চলটা দখল করার জন্য যে অ্যাটেম্পটা নিয়েছেন সেটা যদি তিনি ব্যর্থ হতেন তাহলে জিয়াউর রহমান কে আস্ত থাকতেন সেখানে জিয়াউর রহমান কে অবশ্যই মুক্তিযুদ্ধ যারা অস্ত্র হাতে নিয়ে করেছেন প্রত্যেককে আমরা অস্বীকার করব তিনি তো একটা জীবন বাজি রেখে শুরু করে দিয়েছেন বাংলাদেশের স্বাধীন এনিওয়ে আমি মনে করি প্রত্যেকেরই যার যার ক্ষেত্রে সময়ের সময় অবদান রেখেছেন আমার আমরা তার সম্মানের সহিত ইয়ে করব যে জিনিস আমি বলতে যাচ্ছি আমার কথাটা শেষ না হলে অবশ্য ভুল বুঝবেন ভাইও যে শেষ করেন ওকে আ শেখ হাসিনার অনেক সুযোগ ছিল যে তিনি বাংলাদেশকে একটি অন্যতম ভালো রাষ্ট্রে পরিণত করার কারণ তার প্রতিদ্বন্দ্বী যারা ছিলেন তারাও কিন্তু ভুল করেছেন এবং তার জন্যই কিন্তু তারা পরবর্তীতে দু সালে ক্ষমতা আসছেন কিন্তু ভারতের পাল্লায় পড়ে আমি সরাসরি বলবো ভারতের পাল্লায় পড়ে ভারতের কূট রাজনীতির 
চালে পড়ে তিনি বাংলাদেশকে যে সমস্যায় ফেলেছে এবং নিজে নিজে যে সমস্যায় পড়েছেন এর থেকে তিনি আর বেরিয়ে আসতে পারবেন না কারণ আমাদের দেশের মানুষের মনে কখনোই ভারতের ভালোবাসা দেখে নাই আপনি ভালোবাসা জোর করে দিতে পারবেন না ওইটা মনে মনে বোঝা যায় যে কে আমাকে ভালোবাসে কে আমাকে ভালোবাসে না ধন্যবাদ আমি 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 আওয়ামী লীগের সমালোচক কিন্তু আওয়ামী লীগকে কারেক্ট করার জন্য আমি সমালোচনা করি ভালো অবশ্যই করবেন সমালোচনা করবেন কিন্তু দেশের মানুষের সবার যে ভালোবাসার কথাটা আপনি বলতেছেন এটা হয়তো আপনার কথা আমি ধরে নিলাম এটা আপনার কথা বলেন আমি রোমান ভাইয়ের একটা কথা মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ জানাই যে উনি বলেছেন যে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছেলে মানুষ আচরণ আমার মনে হয় উনি কথাটা রাইট বলেন নাই উনি একজন উনি বংশ পরম্পরায় একজন শিক্ষিত রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমানের সুযোগ্য কনয়া উনি বর্তমান সময় নিয়ে তিনবার রাষ্ট্র ক্ষমতায় আছেন অত্যন্ত সফলতার সাথে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন সংস্থা যাকে অত্যন্ত দক্ষ সুযোগ্য রাষ্ট্র নায়ক বলে স্বীকৃতি দেয় সেটা যদি রুমান ভাই বলেন ছেলে মানুষ তাহলে অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আমি এই ওনার এই কথাটাকে তীব্র উনি সাংবাদিক মানুষ আমি উনি ওনাকে আজকে ওনার সাথে আমি টকসুতে এসেছি সাংবাদিক জেনে উনি বিরোধী দলীয় কোনো রাজনীতি নেতা হিসাবে ওনার সাথে আমি আসি নাই তো উনি মতো কথা বলতেছেন তো উনি ওনার আইডিওলজির ব্যাপার আরেকটি কথা বলেছেন উনি যেহেতু সাংবাদিক মাধ্যমে ওনার জানা জেনে থাকার কথা উনি বলেছেন যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাননীয় সংসদ সদস্য ত্রিলদীপ সিদ্দিক তার জাতির জনকের দৌহিত্র বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উনি বাগ্নি বাগ্নি তো উনাকে ঋতু সোনাক সাহেব চিনেন না এটা অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার আমি আপনার কথা আমি ইয়ে করি নি আপনি আপনার পরে বলবেন না এখন চিনবেন না কেন চ্যান্সেলার ছিলেন উনি পার্লামেন্টের মেম্বার টিউলিফের দিকে বর্তমানে থ্রি টাইমস উনি পার্লামেন্টের মেম্বার একজন বিরোধী দলীয় প্রধানমন্ত্রী বিরোধী দলীয় নেতা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী উনি তার পার্লামেন্টের সংসদকে সদস্যদেরকে চিনবেন না এটা একটা মানে হাস্যকর বিষয় এটা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না অবশ্যই বালকভাবে চিনেন কারণ টিউলিফের দিকে বর্তমান বিরোধী দলের ছায়া মন্ত্রিসভার একজন সদস্য তো এটাকে আপনি বললেন উনি রিসিদ্ধ চিনবেন না এটা মানে এটা সম্পূর্ণ আমি মনে করি যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিসিদ্ধ না টিউলিফ সিদ্দিককে সিদ্দিককে শেখ হাসিনার বাগ্নি বলে নয় ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা এই পার্লামেন্টের সদস্য হিসাবে এমপি হিসাবে অবশ্যই উনাকে ভালো করে চিনেন তো এইটা এই কথাটা এরকম মিডিয়ার সামনে বা গণমাধ্যমে এসে বলাটা সেটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য এবং আমি বলি এবং যে কথাটা বলছেন এবং যে এই দেশে এই বর্তমান রাজা কিং তৃতীয় কিং চার্লসের যে রাজ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানে যে এসেছেন বিভিন্ন দেশের উনি না আসলে পার্টি এটা ঠিক না কারণ বাংলাদেশ একটা কমনওয়েলথ মুক্ত দেশ সেখানে যেখানে কানাডা অস্ট্রেলিয়ার প্রাইম মিনিস্টার যেখানে আসতে পারে সেখানে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী যেহেতু বাংলাদেশ এই মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে এই ব্রিটিশ সরকার এই ব্রিটেন বাংলাদেশকে সব সময় বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে যুদ্ধে সহায়তা করেছে এবং এখনও বাংলাদেশের কয়েক মিলিয়ন মানুষ এই দেশে আমরা বসবাস করি যারা আমরা দুই দেশের আপনি হয়তো আমরা এই দেশের সিটিজেনশিপ বাংলাদেশের নাগরিক আমরা অত্যন্ত সাম্প্রীতি সম্প্রীতি সৌভাগ্যের মাধ্যমে এই দেশে বসবাস করি সেখানে যদি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই দেশে আসেন তাহলে তো আমি মনে করি যে বাংলাদেশ সরকারের কোনো লজ্জার বিষয় নেই এটা আমি মানে গৌরবের বিষয় যেহেতু আমরা কমনওয়েলথভুক্ত দেশ এই ব্রিটেন বাংলাদেশ বিভিন্ন উন্নয়নে অত্যন্ত বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেয় সহযোগিতা করে সেখানে যদি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিং চার্লসের অনুষ্ঠানে আসেন এটা তো কোনো মানহানিকর বিষয় নেই এবং আরেকটি কথা আপনি বলেছেন আপনি ব্রিটেনে থাকেন এখানে বিভিন্ন দেখেন যে বিভিন্ন দেশের দূতাবাস আছে এখানে তো দূতাবাসে কোনো সরকারি প্রটোকল দেওয়া হয় না এখানে যদি বাংলাদেশ যদি বিভিন্ন রাষ্ট্র এই যে উনি যে বলেছিলেন যে রাষ্ট্রদূতদের যে প্রটোকলটা বাতিল করেছেন এখনো যদি বাংলাদেশে যদি বিভিন্ন দূতাবাসের প্রটোকল এটা উঠিয়ে নেওয়া হয় তাতে তো এটা তেমন কিছু না কারণ বাংলাদেশে আজকে আমি দেখলাম একটা প্রোগ্রামে যে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে আমাদের বর্তমান নির্বাচন আসতেছে বিভিন্ন সময় পুলিশ সদস্যের কিছু অভাব আছে তো এখানে অতিরিক্ত পুলিশ দিয়ে এই যে ইয়েগুলাকে এই এম্বাসিগুলাকে সহায়তা করার কোনো মানে নাই এখানে আলাদা বাহিনী গ্রহণ করা করা হয়েছে যে আনসারের সদস্যরা 
দের দিয়ে একটা স্পেশাল বাহিনী দিয়ে ওদেরকে হয়তো সিকিউরিটি দেওয়া হবে তো এখানে অসুবিধা কি যেখানে অন্যান্য দেশে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করি মনে করেন বাংলাদেশে তো অনেক হামলা হয়েছে যেমন 2016 এ হলি আর্টিজান হামলা বিদেশীদের মারার জন্য পার্টিকুলারলি তো এর পরে মনে হয় নিরাপত্তার আরেকটি স্তর জোরদার আমি আপনার সাথে এড করি তখন দেওয়া হয়েছিল তখন দেখেন এই যে বিএনপি এর সময় সারা সরকারের সময় সারা বাংলাদেশ জুড়ে জঙ্গি হামলা হয়েছিল এখন কিন্তু এই ধরনের জঙ্গি হামলা নেই হ্যাঁ এই ধরনের বর্তমান সরকারের অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এই যে জঙ্গি সংগঠনকে দমন করেছে এখন কোনো জঙ্গি হামলা হয়নি বা আপনারা দেখতে পেয়েছেন যে কোনো দূতাবাসে কোনো হামলা হয়নি তাহলে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করে এখানে তো অর্থাৎ কোনো মানে হয় না এখন যদি কোনো আপনি মনে করেন যে রাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে যদি এরকম কোনো দূতাবাস মনে করে যে তাদের স্পেশাল সিকিউরিটির প্রয়োজন তাহলে ওই বর্তমান সরকার অবশ্যই বর্তমান সরকারের পক্ষ থেকে তাদের সেই এই যে ই অনুযায়ী তাদের দাবি অনুযায়ী তাদেরকে যথেষ্ট নিরাপত্তা দেওয়া হবে দেওয়া হবে হ্যাঁ ধন্যবাদ আপনি এই যে বিষয়টা বললেন উনার কথা থেকে পয়স ভাই আমার প্রতি তো উনার বিশদগার আছে যে আমি দলীয় কর্মীর মত বা দলের হয়ে কথা বলি শুনেন না শেখ হাসিনা আপনার যেমন দলের প্রধান বা আপনারও প্রধানমন্ত্রী তিনি আমারও প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী পদটি তিনি কিভাবে দখল করেছেন কিভাবে জানেন সে নিয়ে যত প্রশ্ন আছে আমি সেদিকে যাব না তিনি যেহেতু দায়িত্ব নিয়েছেন আমাদেরকে আমাদের দেখভাল করার জন্য আমাদেরই টাকা পয়সা উনি আমাদের আমার কথা বলার অধিকার আছে তার কোনো ভুল পদক্ষেপ সমালোচনা করার অধিকার আছে এবং আমি আমার উনি আমার মনিব না উনি আমার ম্যানেজার একজন রাষ্ট্র প্রধানমন্ত্রী এক জনগণের কিন্তু ম্যানেজমেন্ট হ্যাড তিনি উনি একটা শব্দ উনি ওনার পারিবারিকভাবে যত কিছুই উনার সুনামের কথা বলেছেন কি তার তার আচার আচরণে আমি মনে করি না যে তিনি আসলে খুবই সুনামের যুগ তিনি যেভাবে যেখানে বলতেছে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা বলতেছে বিভিন্ন সংস্থা একটু বলি আপনি আপনি একটু সময় পাবেন হয়তো বলবেন বলবেন তো উনার যেসব আচরণ আমার মনে হয় না যে উনি কখনো আমি তো উনাকে কোনো গালি দেয় না কিন্তু তিনি জনগণের সামনে টিভিতে সংসদে যেভাবে বিরোধী দল বা অন্যান্য লোকজনকে যা যাকে তিনি পছন্দ করেন না যেভাবে গালাগালি করেন সেটা তো তার বংশের কোনো ভালো আচরণের পরিচয় মনে করি শুনেন না একটা কথা উনি অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির মানুষ ওনার কথাবার্তায় আপনি দেখান তো আমাকে কোন কথাটা অশ্লীল ভাবে বললেন বাংলাদেশের একটা দলের মানে যারা দীর্ঘদিন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন যারা জনগণের কাছে যেতে পারে নাই ক্ষমতায় যেতে পারেনি তাদের ভাষায় আপনি কথা বলতে সেটা বলবেন আমি খারাপ যেগুলো আছে আমি সেগুলো বলবো ওকে তো যাই হোক আমি আমার কোন দিক দিয়ে ওনার কোন আচরণ আমি মানে আমার কাছে একসেপ্টেবল কখনোই মনে হয় নাই কারণ আমি চেষ্টা করেছি যে কোথাও তাকে ভালো কিছু পাই কিনা কারণ যত খুঁজে পাই পঁচাত্তরে ওনার বাবা এবং তার পরিবারের এতগুলো মানুষকে একসাথে হত্যার মাধ্যমে তিনি যে পরিবারকে হারিয়েছেন তিনি সেটা বাংলাদেশের মানুষের সবার ভালোবাসার মাধ্যমে গেইন করতে পারতেন কিন্তু সেই সুযোগটা তিনি কখনোই দেন নাই বরং তিনি হিংসা বিদ্বেষ মারামারি কাটাকাটি গুম এই যে এগুলো এগুলো করে তিনি মানুষকে আরো বেশি গুম কি বাংলাদেশে আগে হয় নাই অবশ্যই হয়েছে কিন্তু ইচ্ছা কিন্তু গুম করা যায় ওগুলা কি করছে আমি আমি কিন্তু কথা শেষ করে আপনার কথা শুনে আপনি বলবেন অসুবিধা নেই যাই হোক আমি ওই দিকে যাচ্ছি আমি শেখ হাসিনা আমার কাছে দেশ বড় আমি বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলি বাংলাদেশ যিনি এখন চালাচ্ছেন তার যদি কোনো ভুল পদক্ষেপ থাকে আমি অবশ্যই কথা বলবো তিনি শেখ হাসিনা কেন তিনি যদি শেখ মুজিবও হন তার সমালোচনা আমি করতে পারি গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে সেটা করে সেটা যদি তার বাবার মুলুক হয় তালুক হয় তাদের বাবা বা স্বামীর যদি তালুক হয় তারা করতে পারে কিন্তু আমি সেটা করতে দিতে পারি না এবং আমি আমি না পারলেও আমি প্রতিবাদ করব। 
मैनेजार जे मालिक जे टी मीडिया से मालिक तर माध्यम एखे जदि एक केयारटेकार एक पियन थे ताकि मालिक बला जाए ना जतर जन बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान नेतृत्व जियाउर रहमान सहेब एक सेक्टर कमांडर छें तर निर्देश उन्नी बांगे स्वाधीनतार घोषणा पत्र पाठ कर घोषणा दें एखान मालिक और श्रमिक रोमान भाई एक कथा नहीं अपनी भलोक जानी राजनीतर खातिर क्योंकि आनी जदि जो निजे एक प्रश्न करबें तक मालिक शेख मुजिब मालिक छे मालिक ना उन्नी तो नेतृत्व दिए एकदम शेष पर्या समय शेष करते आगामी सप्ताह सबाई